o çok sevdiğimiz yepyeni bir airdrop fırsatıyla 50 dolar kazanmak ister misiniz? Arkadaşlar herkese merhaba. Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben de Okan. Bugün yine yepyeni bir fırsatla, yepyeni bir hatta airdrop fırsatıyla sizlerin karşısındayız. Biliyorsunuz bu tarz airdroplardan kanalda çok fazla fayda alabileceğiniz seçenek var. Bunların hepsini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. O yüzden de mutlaka kanalımıza gelip buradaki oynatma listelerine göz atmayı unutmayın. Burada belki de tahmin edemeyeceğiniz fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi gelin projeye ve projenin detaylarına birazcık göz atalım. Şimdiki projemiz MX borsasının yeni bir MD'yi olan BAP projesinden bahsedeceğiz. Bu aslında regülasyonlara karşı kendini daha fazla ayakta, daha güçlü durmaya çalışan bir finans uygulaması, bir cüzdan da diyebiliriz. Ürünlerinizi alıp satmanızı, göndermenizi, transfer etmenizi sağlayabilecek bir uygulama BAP. Peki buna nasıl katılacağız? Eğer sizin şimdiye kadar bir MX hesabınız yoksa siz de şu an aşağıdaki açıklamalardaki linkten indirimli bir şekilde MX borsasına kayıt olabilirsiniz. Bunun güzel yanı yine tokenlarınızı ücretsiz airdrop şeklinde alıyorsunuz ve şöyle bir güzellik de var. Token zaten hali hazırda listeli bir token. Yani buradan ne kazanabileceğimizi de az çok kestirebileceğiz. O yüzden sakın bir yere ayrılmayın diyorum. Toplam 711 milyon 785 bin 990 bucks dağıtılacak bu projede ve her kazanan ticket bakın 650 bilet kazanacak toplam ve her kazanan bilet 876 bin 44 adet bucks kazanacak. Peki şu anki fiyatıyla 876 bin 44 bucks ne kadar ediyor? Bunun için hemen coin market cap'e giriyorum bakın fiyatını şu anda görüyorsunuz bol sıfırlı bir tane token. Ve şu anda 876.044 BAP bize 50 dolar, tam 50 dolar ediyor. Ha, tabii ki bu fiyat değişken bir şeydir dağıtılana kadar veya dağıtıldıktan sonra tabii ki düşebilir, artabilir. Ama en azından bu fiyatı ortalama bir şekilde baz alabiliriz. Ardından bunun yine şöyle bir önemli noktası var. Spot tarafında yaptığınız işlemlerin burada hiçbir faydası yok. Kaldıraçlı işlemlerde future'da bir hacim oluşturmanızı isteyecek sizden. Ha bu bir yandan iyi bir yandan kötü biliyorsunuz future riskli bir yer o yüzden her zaman dikkatli olmanız lazım. Ama aynı zamanda da daha düşük bir miktarla burada bu hacmi de oluşturabileceksiniz. Toplam 10 bin dolarlık bir hacim oluşturmamızı istemiş bizden. Ha ben daha fazla yapmak istiyorum derseniz işte 50 bin dolara 3 tane 200 bin dolara 5 tane ya ben 10 milyon doların üstünde yaparım bu hacmi diyorsanız da 110 tane bilet kazanabiliyorsunuz. Peki ne zaman yapabileceğiz bu işlemleri? Bu da çok önemli. Şu an videoyu çektiğim gün 27'sinde ayın öğlen 12'de bu işlem hacimi yapma sınırlarınız başlıyor. Daha başlamadı o yüzden şu an burada ben yapamıyorum. Ardından ayın 28'inde öğlen 12'de de yani bir gün sonra da bu işlemler bitecek. Ardından bilet alma zamanlarınız var. Claim zamanlarınız var. Bu claim zamanında ne zaman? Ayın yine 27'sinde akşam 12'de Başlayacak ve ayın 28'inde öğlen 12'de bitecek. Biletlerinizi nereden claim ediyorsunuz? MX borsasına girdiniz. Hemen buradan şu futures tarafından çıkmamız lazım tabii ki bu işlemi yapmak için. Geldik burada earn kısmına geldik. Buradan MD'ye geldik. Accept dedik. Bakın burada gelecek bu kısma direkt. Box hatta burada varmış. Bakın taking part immediate diye bakıyoruz box'a. Ve burası açıldığında buradan biletlerimizi alabileceğiz arkadaşlar. Ardından sonuçlar ne zaman açıklanacak? Ayın yine 28'inde. Ayın 28'inde öğlen 3.30'da burada sonuçlar yine MD sayfasında az önceki sayfada açıklanacak. Buradan kazanıp kazanmadığınızı kontrol edebileceksiniz. Ve aynı saatte kazandıktan sonra kazanan eğer kazanan biletlere ödülleriniz de dağıtılacak. Ve ardından da yine ayın 28'inde Öğleden sonra 5.30'da bir, e, token listelenecek ve alım satımlarınızı yapabileceksiniz. Biliyorsunuz yine aynı şekilde kazanamayanlara da bir teselli ödülü var burada. Eğer yine kazanamasanız da kazandığınız bilet, kazanamadığınız bilet sayısına göre de 
bir miktar ödül kazanacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi bu taraf aslında hani future tarafı olması hem güzel hem kötü. Bunun kendi kararınızı verip dikkatli bir şekilde değerlendirmenizi söylerim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu şekildeki birçok fırsat için bizim kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.